魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱大战索因那个比赛啊，因为一直有兄弟说啊，小凡啊，到底是零呱呱强还是索因强，或者这两个人的剑圣到底谁更强啊？那这场比赛小凡就给大家做一下零呱呱大战啊，索因的比赛。那看一下两位选手出身是在 N I 北部主打张地图右上方蓝色的兽族选手就是林呱呱，那左下角红色的兽族选手呢就是三印啊。那看一下这场比赛，两场一场兽族的内战，到底会打得怎么样？很期待，因为最近林呱确实打职业选手打得也挺多的啊。前段时间呢，确实也有兄弟在质疑说，哎呀，林呱呱现在只会欺负欺负新手，那怎么不能跟职业选手打呢？那其实我一直说的，林呱呱的职业水平其实很高的啊，水平很高。体验非常强，那就看一下这场比赛啊，他跟桑英打的情况下，到底谁更强？喜欢小凡解说的，兄弟们也是可以给小凡点个关注、点个赞，在这边的小凡也是感谢一下大家。那看一下灵光手方英雄的选择的剑圣，对手这边的话也是剑圣啊，要不是两个剑圣，那就看着没啥意思了。但没有剑圣就没有灵魂。所以说还是要看一下到底谁的剑圣更强，因为我们都知道桑英还有一个外号叫做“搜宝强”啊，意思就是他的宝物特别强。的津津乐道的一场比赛就是跟海比打打出了一个一百攻的剑圣，还是正规比赛啊，这是，当时把海比都打懵了呀。那想当年是克制海比最厉害的一个选手了，对，当时海比是真的是最强的、最巅峰的时候，我觉得。然后呢，每次碰到桑英，他都能够会赢个一两盘桑英啊。啊，灵瓜的剑圣呢，毋庸置疑，大家都看过的，的上限非常非常的高，特别是喜欢买宝物的，打不到我可以买。我的剑，来看一下两个剑圣出门之后呢，一五灵瓜这个剑圣叫有苏拉，这名字不好啊，对手这个名字呢叫尼克洛，尼克洛打有苏拉，兄弟们你们觉得谁能赢啊？对手你说了名字一看就不对劲了呀，有苏拉输了呀，<咳>那不一定的啊。名字只是随机的。那这边呢，看一下灵瓜第一个装备就是一个攻击之爪加四啊，对手的话是一个防御戒指加四。我们遭到了攻击。那各自互相练完了，灵瓜呢是抢了个宝就走了，再去直接练这里的愚人，这样子呢就能多捡几个宝，在最短的时间内打出最好的宝物，打完走人。这边的三也是在一样的练级啊，但是呢，还是说有点不一样。那灵光呢打了一个暗影斗篷，来看一下三一这边的是一个力量加三。那双方目前的二本科技呢都在升了，都在升二本。剑圣呢这时候来到中间的视野是瞄了一眼，看一看什么情况，对手有没有抢这个点。那这边看一下三一的剑圣呢也是已经过来，去到商店，那两个人应该抢一下。三一是抢了粉，领呱呱的话什么也没买。谁先先抢粉，谁肯定占优啊。那由于现在领呱剑圣还没到两级，所以说应该来讲的话，他哎领呱是把自己 A 出来了，宝物扔地上，然后呢再踩一把疾风步，这是个小细节。因为一会儿如果过去的话，这疾风步就到了时间。那重新踩一踩一下的话，那稍微时间能够长一点啊，这也是一个小细节。那这边呢，看一下，声音撒粉了，灵瓜的剑圣呢就在旁边也没有走，我就待在这儿，你砍一刀我也砍一刀。那两个剑圣呢，这时候对打了，你打我我打你，两个大鸡呢也是过来劝架，打哥们别打了，你们有话好好说。那这边的声音涂了个药膏，现在的话也是还是想抢这个蓝胖子，那灵瓜呢也涂个药膏，就在这不走了。哎呦，这时候两个大鸡打起来了，哎呦又来一个大鸡，三个大鸡了，两个打一个。红色大鸡吃亏了呀，大哥，你吃亏了，所以呢还是抢这个蓝胖子，抢到了，但是宝物的话是被林呱呱捡了，加八爪。那这样子感觉好像今天也是林呱抢的吧？林呱剑圣两级了，那这对三英来说打击有点大、啊。那关键宝物抢了就算了，经验拿了，这边三英也是过来再抢个怪，再扳回一层啊，否则太没面子了。兄弟被欺负，自己被打，宝物还被抢。那现在呢？灵光看一下，直接拉个苦工过来啊！家里的二本升完之后，二番英雄呢是来了个小歪，放下了牛头人图腾。而森林这边呢也一样，但是呢他造的是兽人，双方呢稍微有点不一样。那现在灵光直接是来到了中间的商店，这里再抢个宝，看看能不能打一双苦尔萨拉斯之靴
，发一把粉，防止对手也来抢。那这边是打了个阿里亚之敌，然后三一呢，这次来到六点钟位置，也是把自己家门口的风矿给清掉，打了个水晶球呢，也是照了一下，没有照十二点钟位置，照在商店这儿。哇，这里两个大直链的够残血的啊！剑圣的由于身上就一个药膏，应该是给自己涂的。那等小白出来，再买组妖高图一下。那这个局对灵瓜来讲呢，他也不可能打得太过于非主流的啊，兄弟们说怎么无一流没有？毕竟面对的也是顶尖兽族选手，所以说还是要稳一点。那这边的双方不约而同的都是去各自家门口的五四四的野怪点点值啊，有质量胖子，看一下能打到什么装备。那灵光的剑圣呢？虽然只有两只啊，一个跳皮已经一零八了，也是跟他的这个宝物有关系的。这时候呢，三叶的剑圣是抓过来了，这是真的剑圣啊！这这都敢来吗？有妖术啊？这想多了呀！关键三叶这个剑圣没蓝了，这边的犹豫是妖术了，所以说一下子围不住啊！碰撞体积感觉有点小。那这边大鸡堵位，哎呦，这个灵光杆，你看这操作是真的好啊！那这样小歪身上没有加速卷轴，但是呢可以跟上去，跟上去完了这剑圣要死。哎呀，三英这一盘拖大了呀，那这不是没了吗？三英估计这时候心里也在纳闷，这兄弟是谁呀？这么强，操作这么好吗？这个确实操作有点好啊，有点有点顶尖了。三英懵了呀，三万有三人，万有人啊，怎么没想到有人打得比我更狠？我觉得我的剑圣已经够狠了，结果对手还是个有苏拉。那这样子呢？三英的小歪的目前是在自己练级的，怒为一个。六只熊怪，<笑>那小心啊！灵光这时候剑圣万一抓过来就麻烦了。好在这剑圣呢是来到了对手家里砍苦工了，好在没过去啊。我叫小歪呢把这个点能够练掉。但这时候灵光十二点钟位置的风矿呢也是已经好了，有矿了。这边小歪呢是打了个闪避护符。那三叶的剑圣呢是晚了，真的是晚来了一步啊！早一步可能就不是这样子了。那这边呢，看一下剑圣再抢个怪，一刀，又抢个走，还抢了二十二块钱啊！那这边呢，狼起来了，网住了剑圣，所以想强行击杀这个剑圣吗？这不可能啊！自己的剑圣还没复活的话，肯定杀不了。那这时候呢，僧影也是在右下角练一下四级啊，先把这个点练掉，打了个重生。剑圣呢就在这看着也不走。那这边的小歪是利用地精闲石照了一下，发现剑圣就在旁边。所以说还是我了解剑圣啊。那现在三叶的剑圣的这个点练完之后呢，也能到三了，终于升三了，不容易啊。但问题是现在灵光怪的点练的多，关键呢自己还有矿，那这个差距呢就拉开了。这边的小歪在涂点药膏，非常的舒服啊。那这时候呢，三叶的剑圣也过来了，看了一眼，小心了啊，三叶这个剑圣真的要小心，因为这边是有粉的，又有狼齿，又有妖术，剑圣呢继续跟着。那灵光的剑圣呢？这时候又买了个加九爪。哎呦，灵光光这一盘有意思啊！那面对职业选手，他依然是选择了打造一个神装剑圣。那这样这个剑圣已经加到了七十三攻了，强强强，真的强！所以说我自叹不如啊！原来你这么强吗？科多都来了，双方的目前都是二本科技，但灵光呢是多了一片风矿。感觉苍鹰这一盘是大意的，他可能觉得对手并没那么强。没认出灵呱呱的 ID， 搞定了。那这样子，现在其实三鹰再重视起来的话，感觉稍微有点晚了，因为双方的经济，包括英雄的装备差距都慢慢拉开了。除非三鹰说我打个攻击之爪加十二之类的，还能扳回来一点，否则真有难度啊。你看这剑圣已经是没刻的光环七十三攻了。有颗的光环都要接近七十八公左右吧，应该有百分之十、七十七。那这时候呢，看一下灵光石主动要去进攻一下三英的主基地了。你不来，我就来找你打。那这样子三英也是马上就要回来。好在三英小歪身上呢有个大蓝图，这个还不错。那这边的灵光就是打你的地洞了，实在不行呢我回城，灵魂链接一下。这只颗多呢有点扛不住。那先打你地洞，那肯定是第一位的。那这蝌蚪应该没了。那对灵光来讲呢，你杀我一只蝌蚪，我至少拆你两个地洞才行啊，否则说不过去啊。那这边的对手想杀小歪，应该是要回城了。灵光的还要拆吗？可以走了
，差不多就走了啊，打个苦工，对，再下个苦工。那这一波呢，一只蝌蚪一本回城的代价，换了对手两个地洞，加上几个苦工。那关键是灵瓜有矿，他通过这一波呢，把自己的矿又稳固了，否则的话，可能声音就抓过来了。那现在声音来讲呢，是去到左上角，准备是去练一下这个八级猛犸人。同时呢，在领瓜家里再照一下，看到对手在升三本了，这三本不得了啊！这三本一升的话，那剑圣就有质的飞跃了。首先蝌蚪有一个光环伤害强化了，第二呢就有电球了。那剑圣真的是会更强。那这时候声音呢是把这个八级猛犸人勾出来练，他也是非常的小心翼翼的，知道对手不好惹。哎呦！哎，还别说，声音这个运气是真的好啊！剑圣打了个攻击之爪加十二，那瞬间这个剑圣装备好了呀，七十一攻了。这对灵瓜来讲就没想到啊，这对手这运气这么好吗？那现在灵瓜还在对手家里打这个地洞，灵瓜一点啥呀？你这装备都能打到？那好在呢，现在灵瓜这边是有无敌的，走了走了走了，这没必要，毕竟在对手家啊，剑圣快点跑。七秒钟的时间，那这边小歪呢又是练掉了右下方的地精贤士，打了个血牌，再去右下角练这个八级猛犸人，就看声音答不答应。现在呢来到了地精贤士，买了个炸弹人。领官现在的想法呢就是限制住你的主基地，不能让你不能安安心去抓我。那这边呢看一下，果然去了呀。声音是去抓了，但这炸弹人一来的话又完了，这两个地洞又被限制住了。取消，炸一个。再砍个苦工，那这边呢？看一下，哇，这一波灵瓜的练级也危险了，直接回城放了放了。这个八级满满人是必放的啊！你要晚一点，至少死两三个单位。那这样对声音来讲呢，以一个地洞的代价换到了一个大宝，有没有爪子加十二？有没有？有没有？别挡啊！在这狼吃走啊！你走啊！看一下烈焰披风，还好这装备也行啊。那现在灵瓜呢就在对手家里不停的砍地洞，哎呦，声音这一盘有出问题了。声音这一盘的人口被打红的情况下，林呱呱就马上利用自己的双矿经济爆了六十二人口了。这种是很常见的。就以前我记得打吹风流老版本的时候啊，就鸟的成型一波就来冲你的地洞，冲一波地洞之后人口以上，那直接打你个措手不及。而且当年两二本是不能生水你地洞的。那这波呢，声音也是反客为主，直接来到了林呱的主基地。想打一波，但这边的灵瓜有狼骑，有有蝌蚪在啊，可以吞。被狼骑网了，双方打一起了，灵瓜的剑圣还没到位。那这一次蝌蚪被杀了。那这边的灵瓜三发英雄牛头人酋长也来了，别小看这个一级牛头啊。剑圣呢也是拿了电球，那这样子双方就不一样了呀。有电球的剑圣，又有这边的一个牛头的地板，而且灵瓜的人口又比对手多，所以这波的话感觉也没办法。因为三星知道我不打你，你肯定来叫来我家打。毕竟三星现在人口还是红的，但这波对三星来说肯定打不了。这个在灵瓜家门口，这个小歪随时可以去买点蓝瓶的。三星呢也是用了幻象剑圣，稍微扛了一会儿，再来一刀一四七，杀了一个白牛。但现在灵瓜这个剑圣呢已经是八十攻了，蝌蚪光环伤害强化还没升。那现在对声音来讲呢，他的这个剑圣能不能走是重点啊。好在龙瓜没有去抓，就抓一波的话，这剑圣肯定要死。那这时候呢，声音过来一看，呀，有风矿、啊，大哥、啊，早说啊，有风矿我就打你风矿了。那这边狼起来在不停的往蝌蚪牛头上去准备踩地板，来一脚，哎，不来，死了个狼骑。那这边呢，看一下小歪还在加血，这蝌蚪是必死啊，没什么好救了。声音这个剑圣呢，快点疾风不走人。那现在你看林呱呱的整个人口非常高，六十四人口了。而三英家里呢，通过这一波团战也是及时补了两个地洞，至少人口不红了。但人口不红啊，林呱这边是已经快接近七十人口部队，这就不一样了。蝌蚪的光环呢还没升级，林呱的剑圣呢又出门了。没有光环已经八十攻了，感觉有光环至少一会接近九十攻啊。那剑圣呢？再来的四级啊？谁叫我有矿呢？在家中有矿就这样，哇！这是卖了个加四爪，换了双奎尔萨拉斯之靴，哇！灵光花真狠，三十七点敏捷，八十二攻的剑圣，他是不是想要告诉手印，你有神装剑圣，我也有，别欺负我叫尤素拉，其实我很强。那这边呢？看一下手印，这时候呢是要准备去进攻一下灵光的风矿了。但灵光这波部队呢又来到了四级，还要买吗？
差不多就行了。接受不不不，我肯定要买，有我就买。那这边的有有水泥地洞，我可以出来，我可以进去。你打我呀，我又出来了，我又进去了。这时呢，领怪的小歪也到位了，声音这一波有回城吗？没有回城啊，那肯定要亏了。回字科都是至少了，领怪剑圣一个跳皮已经二四九了。有可是进去准备地板，但所以说实话，现在已经没什么部队了。所以呢，剑圣呢目前其实也挺强的，有了有了这个电球以后啊，七十四攻，哎呦，一脚踩住了小歪，完了呀，这小歪没了，剑圣跳个二五五，小歪来个妖术加口血，这边灵光没有狼齿啊，可惜了。那这边灵光呢也死了一只科多，牛头还在追，剑圣的反打一下，又有几分破啊，还是能走掉的。那这边的声音的剑圣呢，还在盯着对手的狼子看，被对手网了一下。啊，灵瓜的剑圣啊，那灵瓜呢，这次还是要去市集买装备啊。哇，灵瓜这个打成了自己的一个 R P 级了没有？又要三英雄神装了，可能是的啊。看买什么？这一波没买，哦，买了个大法师光环。小歪买了个大法师光环啊。而声音呢，这时候想利用自己的剑圣再去骚扰一下这边的灵瓜瓜。但是感觉作用不明显，毕竟有地洞，而且是个水泥地洞，你舔不掉。啊，对灵光来讲呢，现在就是利用自己双矿的经济去买一点装备。科多呢，伤害强化已经升完了。哎呦，这剑圣九十二攻了呀！再配个加十二爪就能到一百攻了，要不要配一个？没有啊，灵光说没有刷，有刷我就一百攻剑圣了。那这边来看一下，桑英呢是继续去到了十二点钟位置，灵瓜的风矿一个二幺六的跳劈杀了一个苦工。啊，现在呢看一下灵瓜这边的话是五十七人口的部队，我有桑英只有三十五人口啊，这根本就打不了正面啊，只能靠着自己的剑圣。准备干活。那这时候灵瓜的剑圣也来了，你妖兽随便，反正你杀不了我，我有灵魂链。然后大部队呢还在市集罩占据着这个点。又买了个吸血光环，哎呀哈！林夸夸这个光环越买越多啊，科多光环、吸血光环、大法师光环，那这样对剑圣来讲的话，一会儿一边打一边还可以吸血，非常的舒服，非常的强。那这边牛头什么装备也没有，哎，牛哥啊，你不对呀、啊，这个打什么档次啊？哎呦，买了个力量加六了，牛哥说完之后就买力量加六了，谁说我没档次啊？那至少牛也是八百多点血，那这时候呢，声音主动出来了嘛，四十八人口的声音，声音也是。攒了一波钱，直接把人口提上去了。那正面这边呢，看一下灵瓜的部队现在拉开了。哇，灵瓜瓜这个有点嚣张啊！就三英雄单挑对手的这四十五人口。这边的声音是想秒小歪，直接顶个无敌。这边呢要加一口血，牛头呢还有地板，剑圣直观砍。这一波呢灵瓜的大部队也来了，意想不对，这不能这么打。那这边的话，看一下灵瓜的这个小歪可能要死，要不要回城？杀了对手一只科多。现在三英这个剑圣呢也不弱，八十二攻。继续在点子里的小歪，哎呦，灵瓜这个小歪要死了呀！一刀一九八，叫你三英雄跟我打。但说实话，现在对于三英来讲还是打不了，人口还是落后。虽然杀了个小歪，那这边两个剑圣单挑了，来来来单挑，都有灵魂链。这边的感觉灵瓜瓜有点吃亏啊，灵瓜不会输了吧？牛头一脚地板反打，两个剑圣就看人品了，谁能出跳劈？这边的灵怪的剑圣有点扛不住，往后再撤一撤，没有小歪的加血不行啊！但是牛头踩住，对手急分布，两个剑圣还在对砍。那这边呢，对声音来讲，他其他部队已经是打不过了，什么狼骑之类的也是一刀解决了。那两个剑圣还要砍，哎呦，这边跳了个二幺零，灵怪扛不住，反手一刀，死啦！哇，那这样声音直接离开游戏了。我这一波有点神奇啊，灵怪这剑圣眼看着要输了，结果游输啦，游输啦，反手一刀。声音又输了，那这样子我们也是恭喜啊！这边林呱呱获得这场比赛胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。